హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ టాకీస్ అండ్ దిస్ ఇస్ డైనమిక్ డిఎంకే విత్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ బర్నింగ్ బ్లాడ్ ఓకే మరి రోజు చెప్పే సుత్తే ఇవి మాకు తెలిసిన వాళ్ళ డిఎంకే అంటారు కదా ఓకే కానీ ఇవాళ చాలా చాలా హ్యాపీ డే ఫర్ మీ అండి నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే విఠల విఠల పాండురంగ విఠల జై పాండురంగ విఠల ఈ పాట మీరు వినే ఉంటారు అలాగే మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్మదలీలా నీవు ఈ పాట ఒకటి అలాగే దూరాన దూరాన తారా తీరం మా బంగారక్కలు అది ఇంకా అమెరికా అమ్మాయి సినిమాలో ఒక వేణు వినిపించెను అనురాగ గీతిక ఈ పాట ఇలా చెప్పుకుని పోయి నల్ల నల్ల మబ్బుల్లో నల్ల గో పిల్ల తెల్ల తెల్లని చంద మామ లగ్గో పిల్ల ఇదొకటి ఇంకా చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ పిక్చర్ అండి ఆయన ఫస్ట్ పాట అది ఎన్నియల్లో ఎన్నియల్లో ఎందాక గూడు ఈడిసి పోయేనమ్మ గూటి శిలక ఏంట్రా నువ్వు సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చి సెలబ్రిటీతో మాట్లాడాల్సింది పోయి నీ ఇష్టం వచ్చిన పాట పాడుకుని పోతున్నావు అనుకున్నారు కదా ఈ పాటలన్నీ పాడింది ఇంత అద్భుతమైన పాటలు ఎందుకంటే ఇవి పాటలు ఎప్పటికైనండి ఇప్పటికీ నాకు రాగాలతో సహా లిరిక్తో సహా గుర్తున్నాయంటే అవి ఎంతగా నా మనసులో ముద్రించుకుపోయినాయో నా బుర్రలు ఎలా ఫీడ్ అయిపోయినాయో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇటువంటి అద్భుతమైన పాటలు పాడినటువంటి చక్కటి అద్భుతమైన మెలోడియస్ సింగర్ అండి ఆయన ఎవరిని ఇమిటేట్ చేయలేదు తన స్వగాత్రంతో తన తనకున్న గాత్రాన్ని ఎవరిని ఎవరికి అనుకరించకుండా ఆ తను ఉన్న లిమిట్లోనే కొన్ని వందల పాటలు పాడి ఆంధ్ర ప్రేక్షకులందరినీ కూడా తన స్వర మాధురితోటి స్వర గంగలో తేలియాడ్చిన మహాగాయకుడు ఆయన ఆయన జి ఆనంద్ గారు మరి వారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మీరు మాట్లాడాలంటే యుఎస్ లేదా వేరే దేశం నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ యూకే నుంచి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ అది ఇండియా నుంచి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి ఫోన్ చేయొచ్చు లేదా టోరీ లైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయొచ్చు మా స్కై పడి టోరీ డాట్ లైవ్ వన్ ఓకే ముందుగా సార్ ఆనంద్ గారు మీకు ప్రపంచీకరించబడ్డ తొలి తెలుగు రేడియో సార్ తెలుగు వన్ రేడియో అని ఇంటర్నెట్కి ఘన స్వాగతం సార్ హృదయపూర్వక స్వాగతం మీకు నమస్కారం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ అంటే మీ పాటలు నేను కూడా ఆర్కెస్ట్రా పాడాను సార్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా విఠలా విఠలా బాగానే పాడుతున్నారు మీరు కూడా అంతలేదండి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పాడాను సార్ ఆ పాట ఇప్పటికీ నాకు ఆల్ టైం హిట్ అండి అది అది ఎంత మెలడీస్గా ఉంటుందంటే మరి మీరు ఎక్కడో పొలగం స్వగ్రామం పొలగం అండి తులగా ఉండి తులగామ 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 నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం జిల్లా అండి అక్కడ మీ నాన్నగారు కళాకారులను విన్నానండి స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన రాముడు వేషం వస్తే మీరు మీ బ్రదరు లోకసులు లోకసులు వేస్తుంటే అట్లా అట్లా మీరు పాటం చూసిన తర్వాత అక్కడ ఫంక్షన్స్లో అట్లా మిమ్మల్ని పెద్దలు ఎంకరేజ్ చేసి పాడు బాడు పాడని చెప్తే అలా పాడేవాళ్ళట అక్కడి నుంచి పోటీలకి వెళ్ళి పోలేని ప్రజలు తెచ్చారు ఆ తర్వాత ఒక కాంపిటీషన్లో మహాదేవన్ గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చారు లో నంద్యాలలో నంద్యాలలో ఒక చాలా మంది ఒక దగ్గర దగ్గర అరవై డెబ్బై మంది సింగర్స్ పాల్గొన్నారు ఆ కాంపిటీషన్ వెళ్ళినప్పుడు నేను పాడాలనుకున్న అన్ని పాటలు అందరూ పాడేసాను అందరూ పాడేశాను మీరు పాడాలి ఇంకా ఎట్లాగా ఇవి అని వీళ్ళిద్దరు చూడగానే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది మహాదేవన్ గారు బాలు గారు బాలు గారు ఓ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో అప్పుడే ఏకవీర మంచి పాపులర్ అందులో పద్యాలు పాట కాకుండా పద్యాలు ఏకవీర పద్యాలు ఏ పారి జీత మూలీగల్ అది పాడి పాడిన తర్వాత అనౌన్స్ చేశారు థర్డ్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ అంగా జి ఆనంద్ అని అందరూ అన్నారు అందరూ అవును జి ఆనంద్ అని బాలు గారు అనౌన్స్ చేశారు అట్లాగా నేను మహాదేవన్ గారు మీకు ప్రామిస్ చేశారు నువ్వు మెడ్రాస్ వస్తే మీకు అవకాశం ఇస్తాను బాబు అని నేను అన్నారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళ వరకు వెళ్ళలేదు తర్వాత వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మహాదేవన్ గారు పిలిచి ఒక సినిమాలు పాడించడానికి ట్రై చేశారు అప్పుడు లేదంటే రాజబాబు గారు మాట అది అప్పుడు కృష్ణరెడ్డి గారు రికమెండ్ చేశారు అది అంటే మహాదేవన్ గారు కొంచెం ఆలోచించారు అనమాట ఇది కొత్త అబ్బాయి పాడితే ఎలా ఉంటుంది నేను గిమిక్స్ మిమిక్రీ అదంతా చేయలేను కదా అప్పట్లో కష్టం కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే తప్ప అలాంటి పాటలు పాడడం చాలా కష్టం అందుకని ఆ పాట మిస్ అయింది నాకు ఒక్క నిమిషం సార్ మనకు కాల్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో హాయ్ అండి మాట్లాడుతున్నాను 
అప్పుడు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చాను కొత్త సింగర్స్ ని మా పాటలు వాళ్ళని తీసుకొచ్చాను కరెక్ట్ గుర్తుంది మీకు థ్యాంక్ యూ అప్పుడు చేశాను మిమ్మల్ని చాలా హ్యాపీగా ఉండింది అప్పుడు తప్పకుండా అది ఒక అదృష్టం ప్రకారం వచ్చింది ఆ పాట నేను అమెరికా అమ్మాయి అమెరికా అమ్మాయి పాట అది దేవుల్ పల్లి గారు రికమెండ్ చేసి ఆ పాట నాకు ఇచ్చారమ్మా అమెరికా అమ్మాయిలో పాడనా తెలుగు పాట రాయించడానికి నేను వెళ్ళాను జీకే గారి తరపుని అప్పుడు జీకే గారు ఆ పాట బాగా రాయించావు నువ్వు దగ్గర కూర్చొని చూని వినిపించితే ఆయన మాటలు రాస్తుండేవారు దేవులపల్లి గారు అప్పుడు రాస్తుండేవారు అది పాట బాగా వచ్చింది చాలా అందరూ మెచ్చుకున్నారు అందుకని నీకు మంచి పాట ఇస్తానని చెప్పి మహాదేవన్ గారు బంగార కంపోజింగ్ కోసం ఆ ఇంటికి వస్తే మా ఫలాన ఆనంద్ గారు పాడించండి ఈ పాట అని చెప్పేసి ఆయన రాసి రికమెండ్ చేసిన అదృష్టం నాకు కలిగింది ఆ పాట పాడే అదృష్టం దేవుల పల్లి వారు రికమెండ్ చేసి ఆయన రికమెండ్ చేసిన అంటే అది మీరు మీ గాత్ర జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన ఎంతగా మీ గాత్రాన్ని మెచ్చుకున్నారు ఎంతగా ఆయన్ని మీరు మెప్పించారు మరి దేవుల పల్లి గారు చెప్పగానే మహాదేవన్ గారు అన్నారు నేను అతనికి ఎప్పటి నుంచో ప్రామిస్ చేశాను ఇవ్వాలని విధంగా ఇస్తానని చెప్పేసి పాట పాడించారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మురళీ మోహన్ గారి చాలా బాగుంటుంది ఆ పాట అంటే నాకే కాదు అంటే అంటారు కదా పసురు వేత్తి శిశువు వేత్తి వేత్తి గాన రసం పని అని ఆ సంగీతానికి పశువులు శిశువులే కాదు పాములతో సహా అందరూ కూడా పరవశిస్తారని దానికి ఉన్న మహత్యం అది సంగీతానికి ఉన్న మహత్యం అది ఆ సంగీత కుటుంబంలో పుట్టి ఏదో ఏదో ఒక ఒక చిన్న సంగీత గాయకుడిగా పుట్టినందుకు నా జన్మ కూడా ధన్యమైంది అందరితో పరిచయం ఇంత అదృష్టం ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఆ పాట ఏదో దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడగలిగే అదృష్టం వచ్చింది అయ్యో ఎంత సార్ మీరు మీకంటూ సపరేట్ చరిత్ర సార్ మీకంటూ స్థానం ఉంది ఎందుకంటే మీ గాత్రంతో పాడారు మీరు ఎవరిని అనుకరించలేదు ఏమీ చేయలేదు సిన్సియర్గా మీ పాటలు మీరు పాడారు అది ప్రేక్షకులందరూ కూడా మీ పాటల్ని ఆదరించారు ఆ ప్రేక్షకులు నేను సగటు ప్రేక్షకులు ఒకరిని మీ పాటలు విని ఆనందించిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు వరుసగా మీ పేరు అనగానే టక 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 మీ పాటలని గుర్తుకొస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ అది అది మామూలు విషయం కాదు కదా సార్ అంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత జీకే వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి అది ఇది ఓకే అండి ఒక మీరు లీలా రాణి గారి ఇంట్లో ఉన్నారు ఫస్ట్ అది కూడా మీకు తెలుసా జర్నలిస్ట్ సార్ లీలా రాణి గారి ఇంట్లో ఉంటారు తర్వాత మేడిశెట్టి మధు గారా అప్పారావు అప్పారావు గారు మేడిశెట్టి అప్పారావు గారు ఫ్రెండ్ అతను శరత్ బాబు గారు నేను ఒక చంద్రమోహన్ గారి ఇంట్లో ఒకసారి ఒక పాట పాడాను పార్టీలు గీతలు వేస్తుంటే దసరా ఉత్సవాలు ఏమో అట్లాంటివి చదువుతున్నాయి వాళ్ళ ఇంట్లో పాండ్య బజార్ అది పాండ్య బజార్ అంటే సినిమా వాళ్ళకి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ప్లేస్ ఒకప్పుడు కోలాహలంగా సినిమా ఆర్టిస్టులు అంతా ఈవినింగ్ ఆ సమయంలో ఏదో కార్యక్రమంలో కొత్త అబ్బాయి వచ్చాడు పాడతారు పాడతారు పాడించారు అని పాడించారు నేను ఏదో పాట పాడు అప్పుడు నేను ఎక్కువగా గంటసాల గారి పాటలు పాడేవాడిని ఘనాఘన సుందర ఏదో పాట పాడాను ఆ పాట పాడిన తర్వాత కృష్ణరాజు ఆ రోడ్డు నుంచి వెళుతూ ఎవడో అబ్బాయి బాగా పాడుతున్నాడు అయ్యా అప్పారో అతను అబ్బారు అమెరికా అమ్మాయి కస్టెంట్ కి పనిచేసేవాడు ఈయన రేపు పొద్దున ఆఫీస్ తీసుకురా అని చెప్పాడు వాడు రాత్రి చెప్పాడు చెప్తే ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా అని ఎదురు చూస్తాను అనమాట అందులో జీకే వెంకటేష్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట అప్పట్లో ఆయన పరిచయం చేస్తారు పరిచయం చేసిన తర్వాత పాట విన్నారు ఓకేరా నీకు పాటిస్తాను అన్నారు ఒరే అంటారు 
ఎవరినైనా సరే డీకే వెంకటేష్ గారు ఎవరే అంటారు ఒకేరా నీకు పాడిస్తాను అన్న అనగానే చాలా ఆనందించారు ఫస్ట్ సాంగ్ బాలు సాంగ్ పాడేశారు సెకండ్ సాంగ్ అయిపోయింది థర్డ్ సాంగ్ అయిపోయింది ఫోర్త్ సాంగ్ అయిపోయింది అన్ని పాటలు బలుగు పాడేసారు అయిపోతున్నాయి సార్ నాకు ఎప్పుడు పాటిస్తారు సార్ నేను అడుగుతా పాడిస్తానండో అయ్యా ఎందుకు కంగారు పడతావు అని ఇట్లాగా డ్రాగ్ చేస్తున్నారు లాస్ట్లో పాడానా తెలుగు పాట కంపోజింగ్ నువ్వు ఈ పాట నేర్చుకో అన్నారు ఇది లేడీ వాయిస్ కదా నన్ను నేర్చుకోమంటున్నారు ఏంటి సార్ అంటే నువ్వు నేర్చుకో అంటే పాట బాగా నేర్చుకున్నాను నేర్చుకుని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక అతను జయ్ కుమార్ అని ఇది మై మీదురు వీకే ఇది దేవులపల్లి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ పాటను చూన్ హమ్ చేస్తూ ఉండు ఆయన రాస్తారు ఆ రాసిన పాటకి తయారు తయారు చేసుకుని నువ్వు రా అన్నారు ఒక సెకండ్ సార్ మనకు కాల్ ఉన్నారు ఒక కట్ అయిపోయింది ఓకే ఇట్లా ఇట్లాగా పాట రాయించుకుని తీసుకొచ్చిన తర్వాత హ్యాపీ అయిపోయారు రాయించుకున్నందుకు ప్రొడ్యూసర్స్ హ్యాపీ రా రాయించినందుకు అతను హ్యాపీ దే దేవులపల్లి గారు నీకు మంచి పాట పాడిస్తా అన్నారు ఆయన కూడా ఇతను కూడా జీకే వెంకటేష్ ఇప్పుడు నీకు మంచి పాట పాడిస్తానని ఒక వేణు పాట వినిపించి పాడించారు అది స్లోగా ఉంది నాకు మంచి సాంగ్స్ హీరో అన్ని పాల్గారు పాడేశారు నాకు ఈ పాట పేరు వస్తుందా లేదా అంటే నీకు తెలీదు ఈ పాట అన్నిటికంటే హిట్ అవుద్ది అన్నారు అలాగే పాడనా తెలుగు పాట ఒక వేణు సూపర్ హిట్ అయిపోయింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అండి అది నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించింది సినిమా రంగంలో అంత నాకు జన్మనిచ్చింది సినిమా రంగంలో కోదండ పని గారు అంటే కోరస్ కాదు ముగ్గురు నేను సుశీల్ గారు బాలుగారు ఫస్ట్ డే వాళ్ళిద్దరు జమ్స్ తోటి అది ఒక పిక్నిక్ సాంగ్ అండి పాడి పాడే కాలంలోని అనుభవించాలి అది పాట అది మళ్ళీ రాజ్బాబు తప్పలేదు నాకు అనుకున్నాను నేను అవును అక్కడ తప్పిందంటే ఇక్కడ తప్పలేదు అనుకున్నాను ఆ దాంతో రాజ్బాబు గారు కూడా మంచి రోడ్డును పడ్డాడు సినిమాలో మంచి సాంగ్ పాటించారు అని చెప్తారు అది శంకర్ గణేష్ మ్యూజిక్ మంచి పాట ఇట్లాగా అలా వెళ్ళింది అనమాట బండి ఆ పాట విన్న తర్వాతే అమెరికా అమ్మాయి పాట విన్న తర్వాతే నాకు మంచి గుర్తింపు గుర్తింపు వచ్చింది ఒక సింగర్ గా అదే టైంలో చక్రధారి విఠలా పాడించారని విఠలా విఠలా పాడించారు పాడించేసి ఏం చేశారంటే జీకే వెంకటేష్ గారు ఇమీడియట్ గా రికార్డ్స్ రిలీజ్ చేశారు హెచ్ఎంబి ద్వారా కారణం ఏంటంటే కొత్తవాడు ఈ అబ్బాయి పాట ఉంచుతారో ఉంచరో ఏమో ఎందుకని మంచిది ఆయనకి ఎంత హెల్ప్ చేద్దాం బాగానే ఉంది అబ్బాయి కానీ చెప్పేసి రిలీజ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే పిక్చర్ వచ్చేలోగా పే సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిపోయి హిట్ అయిపోయాయి అవునండి ఆడియో పెద్ద హిట్ అది అదృష్టం నాకు చాలా పెద్ద హిట్ అయిందండి ఆడియో అది దాంట్లో పద్యాలు కానీ పాటలు కానీ ఈయన రామకృష్ణ గారు కూడా పాడినట్టున్నాయండి అమెరికా అమ్మాయిలు కాదు చక్రధారి అన్ని ఆయన పాడించి మించు చక్రధారి ఆల్మోస్ట్ రామకృష్ణ అందరూ పాడారు బాలుగా అందరూ పాడారు బాలు గారు పాడారు కానీ మీ పాట మాత్రం అది సూపర్ హిట్ అండి నాకు బాగా మనసుకు అత్తుకు ఉన్న పాట అది విఠలా విఠలా అనేది దాంట్లో మీరు వేసే గమకాలు కానివ్వండి అది అసలు భలే ఉంటుంది భలె ముచ్చటేస్తుంది వింటుంటేనే ఆహా అనిపిస్తుంది ఈ అమెరికా అమ్మాయి పాట విన తర్వాత చక్ర చక్రవర్తి గారు చక్రవర్తి గారికి నేను చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తిని నేను అతను చాలా అభిమానించేవాడు నన్ను ఇస్తాను ఛాన్స్ ఇస్తాను ఇస్తాను అయినప్పటి అమెరికా అమ్మాయి పాట విన తర్వాత ఓ నీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తానని చెప్పి అక్కడ నుంచి నాకు ఎంకరేజ్ చేయడం ప్రారంభించారు అప్పుడే కల్పన సినిమా అవుతుంటే కల్పనలో పాటి దిక్కులు చూడకురామయ్యా పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ అసలు భలే ఉండదు సార్ పాట సినిమాలు నవ్వుల సీతమ్మ ముందుకు రావే ముద్దుల గుమ్మ ముద్దుల గుమ్మ ఏం మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి నేను పాడతానన్న మా శ్రోతలు నన్ను అమెరికా నుంచి కొడతారండి మామూలు కొట్టరు అక్కడ ఆనంద్ గారిని కూర్చోబెట్టి నువ్వు పాడతా వింటరా బాబు ఆయన ఆయన చేత పాడించాలి ఆయన గొంతు వినడానికి మేము ఉరు తొలుగుతూ ఉన్నాం ఉత్సాహంతో ఎదురు చూస్తుంటే నువ్వేంటి అనుకుంటారు సార్ వాళ్ళంతా ఒక గాయకుడికి అంటే మీ నాకు తెలిసి అది పుట్టుకతోటి లయ అది ఏమంటారు రావాలి తాళం ఉంటాయండి పుట్టుకతో వస్తే వస్తాయి అది స్టాండర్డ్ అనమాట అంటే నేర్చుకున్నది నేర్చుకోవాలి దాని మీద కానీ పుట్టుకతో వచ్చింది అది చాలా బలమైంది అనమాట అంటే నేర్చుకుంటే దాన్ని మెరుగులు తిద్దుకోగలం అవును కళని ఇంకా అవును పుట్టుకతో ఈ సింగింగ్ అనేది మాత్రం అది పూర్వజన్మ సుక్రజన్మ అందరికీ అబ్బదవుది అదే అది అదే మరి అంటే మీరు వెళ్ళిన కొత్తలో ఘనసాల గారి పాటలు పాడేవాళ్ళు అవును నేను ఘనసాల గారి పాటలు పాడేవాను నేను ఫస్ట్ సాంగ్ ఆయన రికార్డింగ్ విన్నాను పండంటికి అప్పుడు థియేటర్లో పాడుతుంటే నాకు నిజంగా ఏడుపు వచ్చింది ఈ ఈ మహానుభావులు అంతా పాడిన దగ్గర నేను రావడం ఏంటి నేను పాడడం ఏంటి అని భయపడిపోయాను అప్పుడు ఏదంటే బాబు వినరా అన్న తమ్ముల కథ ఒకటి ఈ పాట పాడుతుంటే అండి కళ్ళు ఏడుపు వచ్చిందండి పాట అంత బాగా పాడానండి అప్పుడు అది నేను ఫస్ట్ టైం రికార్డింగ్ చూడ్డం అనమాట 
పాడుతుంటే చూడడం అది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆయన కలవడం అది జరిగింది కానీ ఆయన ఆయనతో పాడే అవకాశం నాకు రాలేదు ఆయన ఆయన ఉన్నప్పుడు అది పర్లేదు సార్ ఆయన చూసారు కదా ఆయన పాడటం స్వయంగా చూసారు మరి కాలు ఉన్నారండి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో హాయ్ అండి నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ మీ యా మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి అరవింద యుఎస్ నుంచి అమ్మా నమస్కారం స్టూడియోలో ఆనంద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి నమస్కారం నమస్కారం మా బానరా ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంచి తర్వాత ఫినిషింగ్ లైన్స్ లో ఒక జలపాతం ఒక ఒక ఓషన్ వేవ్ అలా వచ్చేసేసి అలా ఉడ్డి మీద వాలిపోతున్నట్టుగా ఫినిష్ చేస్తారు చూడండి అది అవి మీ అభిమానానికి చాలా ధన్యవాదాలు అమ్మా నేను ఏంటి అంత గొప్పగా చెప్తున్నాను నేను ఒక సామాన్యమైన సింగర్ ని అదే 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 అలా కాదండి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ గొంతులో ఒక్కొక్క మాధుర్యము ఒక్కొక్కళ్ళ గొంతులో ఫినిషింగ్ టచ్ చేసుకుని సెపరేట్ గా ఉంటాయి కదా అది ఎట్లా చెప్పాలని నా నేను సరిగ్గా ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నాను లేదు నాకు తెలియదు మీ పాటల్లో నల్ల నల్లని ఆ పాటలన్నీ నేను చిన్నప్పుడు నేను పాడు అది జీకే వెంకటేష్ గారి పుణ్యం అమ్మా అది అమెరికా అమ్మాయిలు జీకే వెంకటేష్ గారు నా చేత పాటించారు అది అది నా అదృష్టం అది అది ఏంటంటే ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్న పాటలు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇష్టం అనమాట ఆ హై స్కృతులు తర్వాత మధ్యమానికి వెళ్ళడము తర్వాత ఫినిషింగ్ టచెస్ లో ఈ ఆ గలగల మట్టు ఒక ఆ ఓషన్ ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఓషన్ వే ఒడ్డుకి వాలిపోతున్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటాయి నాకు అవి అది చాలా మధురంగా అనిపిస్తుంది అనమాట చెవులకి అది ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి లాస్ ఏంజల్స్ లాస్ ఏంజల్స్ అక్కడ లాస్ ఏంజల్స్ ఏమన్నా లాస్ ఏంజల్స్ లో నేను చాలా రోజుల కిందట వచ్చానమ్మా ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బా కిందట ఒకసారి లాస్ ఏంజల్స్ లో తానా సభలు జరిగినప్పుడు నేను ఎల్ఆర్ఎస్వరి వచ్చి వచ్చామనమాట ప్రోగ్రామ్ కి స్పెషల్ టోనల్ అంటే ఎల్ఆర్ఎస్వరి గారిది మీది జస్ట్ స్పెషల్ ఇవి అందులో ఉన్నవి ఆ తర్వాత ఇంకోసారి జిక్కి గారు లీల గారు జమునారాయణ మాధవ్ పేద అందరం కలిసి వచ్చాము లాస్ ఏంజల్స్ ఒక్కొక్క గొంతులో ఒక్కొక్క మాధుర్యం ఉంటుందండి ఆ మాధుర్యం ముఖ్య ముఖ్య సరస్వతి ముఖ్య ముఖ్య సరస్వతి ప్రజలకి ఆనందం కలిగించేందుకు అలా కొంత నలుపు ఇస్తాడు అదేనండి కరెక్ట్ మీరు చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇంత శ్రమ తీసుకుని అక్కడి నుంచి మాట్లాడినందుకు తర్వాత మా మా స్టేషన్ వాళ్ళకి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుగు డాట్ కామ్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ 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 ద్వారా ఇంత మెప్పు పొందినందుకు నేను అదృష్టవంతంగా భావిస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు చెప్పినా లాస్ ఏంజల్స్ అనకండి అక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఉన్నారు మీరు ఒకళ్ళు మా సీత కౌలూరి మీరు అందరు అక్కడ ఉండగా అక్కడ లాస్ ఏముంది ఏంజల్స్ కి ఇంత మంది ఏంజల్స్ అక్కడ ఉంటాయి ఫుల్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ అని చెప్పండి అంతేనండి ఇంత అందమైన మనసు ఇంత అంటే ఒక సంగీతంలో మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించే అందమైన హృదయం ఉండమే అంతకు మించిన అందం ఏముందండి మీ సంగీత అభిమానికి జోహార్లు అమ్మా జోహార్లు అంతకంటే గొప్ప అందం ఏముంది చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అరవింద్ గారు మీరు మాకు ఫోన్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి
మీ ఎనలైజేషన్ మీ ఎనలైజేషన్ చాలా నచ్చింది మీ విశ్లేషణ ఆయన పాట గురించి మీరు ఇచ్చిన విశ్లేషణ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఒక విలేకరిగా నేను కూడా అంతగా గొప్పగా చెప్పలేనేమో మీకు వస్తుత ఎటువంటి పాటలు పాడటం అంటే ఇష్టం అండి మెలడీస్ 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 పాటలు పాటలన్నీ అవే మెలడీస్ నాకే ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి మెలడీస్ సాంగ్స్ పాడేవాడిని చాలా మెలడీ ఎప్పుడు లైఫ్ ఉంటుంది వాటికి విడిచిపెట్టకూడదు నా ఉద్దేశంలో మెలడీ ఉన్నంతకాలం జీవితం ఉన్నంతకాలం మెలడీ ఉంటుంది అనమాట ఘంటసాల్ గారు పాడిన పాటలు మీకు బాగా ఇష్టమైందండి అన్ని పాటలు బాగా ఇష్టం ఆయన పాటలు పాడే అమృతం కదా పాట ఆయన పాట ఆ పాట ఆయన ఆయన గొంతులో పలకని భా భావం లేదు ఆయన గొంతులో పలకని సంగతి లేదు ఏ అక్షరం ఎలా పలకాలో ఎలా ఏ దానికి ఎంత భావం ఎలా ఇవ్వాలో ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చినట్టు ఇంకా ఎవరు కష్టం అలాంటి సింగర్ మళ్ళీ ఇక ముందు పుట్టాడు అంతే తెలుగు వాళ్ళకి దొరికిన జాతి అదృష్టం అదృష్టం తెలుగు వారి అదృష్టం ఆయన ఘంటసార్ గారు తెలుగు వాడికి పుట్టడం తెలుగు వాళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యం అలాగే మనందరి అదృష్టం కూడా మీరు కూడా మీరు పాడిన పాటలు మీరు పాడిన పాటలు మీకు బాగా నచ్చి మళ్ళీ మనసుకి దగ్గరగా ఉన్న పాట అండి ఒక వేణు అనేది ఫస్ట్ మీకు మీకు సినీ పరిశ్రమలోకి ఆహ్వానం పలికింది అంతే గేట్లు తీసింది కాబట్టి అదే బాగా ఇష్టం ఉంటుంది అది కాకుండా మా వాళ్ళు అది కాకుండా మళ్ళీ వేళ మల్లెల వేళ జోదగాడు తర్వాత పట్టం పిల్లలు మంచి పాట ఉంది పై నుంచి చిరుగాలి అని పాట కొంచెం ఒక్క బిడ్డ ఏమన్నా పై నుంచి చిరుగాలి నా చెల్లి సన్నిధికే చేరి నా పిలిపే వినిపించాలి నా మాటే తెలపాలి వల పుల పూలవా న జల్లి బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఇది అంటే వినదాన్ని ఇది మురళీమోహన్ గారికి పల్లెటూరు పిల్ల అదేంటి ఎంత అంటే ఆయన మురళీమోహన్ గారు బాలసుమన్ లాంటి పెద్ద గాయకుడు ఉన్నప్పుడు కూడా నాలాంటి సింగరు ఆనంద్ చేత పాడించండి అనే ఒకే ఒక హీరో మురళీమోహన్ గారు అండి ఆయనకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ద మురళీమోహన్ ఆయన నేను ఈ టీవీ దీని ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ప్రతి హీరో పెద్ద సింగర్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ సిద్ధ పాటించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇమేజ్ పెరగడం కోసం అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు మంచి టాప్ లో ఎస్వి బాలస్వామి ఉంటుండగా ఆనంద్ చేత పాటించండి అని అన్నారంటే ఆయనకి ఆయన గ్రేట్నెస్ అనమాట అలాగే ఆయనకి చాలా పాటలు పాడండి చాలా పాటలు ఒక పిక్చర్ లో అన్ని పాటలు నేనే పాడాను శాంతి అనే ఒక సినిమా మహాదేవన్ గారు పాడించారు టైటిల్ లో సుశీల్ గారు నేను రెండే పేర్లు ఇంకెవరి పేరు లేదు అట్లా అట్లా కూడా నాకు క్యాన్స్ వచ్చింది హలో హాయ్ అండి హలో హాయ్ నమస్తే మేడం మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు అలీషా అలీషా గారు నమస్కారం ఫస్ట్ టైం నాకు ఫోన్ చేశారు నా షో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన స్టూడియోలో ఆనంద్ గారు ఉన్నారు జి ఆనంద్ గారు ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయకులు వారితో మాట్లాడండి మేడం హలో హలో నమస్కారం అండి గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం అమ్మా బాగున్నారా బాగున్నారు తల్లి ఎక్కడి నుంచి కాలిఫోర్నియా చాలా సంతోషం అమ్మా మీరు అంత దూరం నుంచి మాట్లాడుతున్నందుకు చెప్పండి హరీష గారు ఆనంద్ గారు పాటలు ఏమైనా ఉన్నారా పాడారు <laughs> 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 చాలా మంచి పాటలు పాడారండి చాలా మెలడీస్ మెలడియస్ సాంగ్స్ అన్ని ఆయన పాడారు అంటే ఇది అంటారు చూసారా ఎయిటీస్ లో ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ నైన్టీస్ లో అయితే మీకు బాగా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత అంటే కొత్త సింగర్ అంతా వచ్చేసారు కాబట్టి తెలియదు మీకు సో మీరు అంటే ఒక ఫేమస్ పాట ఏమైనా చెప్తారా మేబీ నాకు తెలుసు నేను చెప్తానండి మీరు అమెరికా అమ్మాయి సినిమా లో ఒక పాట ఉందండి ఆయన ఫస్ట్ సాంగ్ అది 
ఒకవేను వినిపించెను అనురాగ గీతిక ఈ పాట అండి ఇది విన్నారా విన్లేదు కానీ చాలా బాగా పాడారు కాదండి ఇది నేను పాడానండి ఆయన ఆయన ఆనంద్ గారి పాట నేను కాపీ కొట్టాను ఇక్కడ కల్పన విన్నారా దిక్కులు చూడక రామయ్య కల్పన సినిమాలో అది దిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ ఆ పాట అండి ఈ పాట విన్నాను నేను అది పాడింది ఆయన పక్కనే ఉన్నారు ఆయన ఆనంద్ గారు వారితో మాట్లాడండి మనోహర్ పాండవుల సినిమాలో నల్ల నల్లని మబ్బుల్లో నల్ల గోపిల్ల తెల్ల తెల్లని చంద మామ లగ్గో పిల్ల ఈ పాట అన్నారా సాంగ్ సంగ్ బై మిస్టర్ ఆనంద్ అండి హీఈస్ జస్ట్ బిసైడ్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ మీ అండ్ ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే ప్రాణం ఖరీదు చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ పిక్చర్ దాంట్లో ఎనియల్లో ఎనియల్లో ఎందాక గుడు ఇడిసి పోయానమ్మ గూటి శిలక ఈ పాట ఇట్లా కొన్ని వందల పాటలు పాడారండి ఆనంద్ గారు యా ప్లీజ్ మీరు వారితో మాట్లాడితే మరి ఇంకా నెక్స్ట్ కాల్ వస్తున్నారు లైన్ లో అలీష గారు అలీష గారు అన్నారు తెలుగు కదమ్మా మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారండి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి మన నేమ్స్ చాలా నమస్కారం <laughs> చాలా బాగున్నామండి ఇట్స్ రియలీ ప్లేజర్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్ అండి మా తోబడికి రావడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అండి చాలా సంతోషం ఇంకా మంచి పాటలు అండి ఓ ఫస్ట్ హాఫ్ మాట్లాడాలండి ఇప్పుడు లాంగ్ వీకెండ్ ఉండేది కదండి ఇదే చాలా వర్క్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట అయినా మీకు హలో చెప్తామని థాంక్యూ మా థాంక్యూ వెరీ మచ్ వింటా ఉన్నామండి ఇంత మంచి పాటలు అండి చాలా మంచి పాటలు థాంక్యూ చాలా బాగుంది ఈ వేళ వర్కింగ్ వర్కింగ్ కదా ఈ వేళ అవునండి ఈ రోజు వర్కింగ్ డే అండి అంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ త్రీ డేస్ హాలిడేస్ అందరు చాలా మంది లీవ్ లో ఉంటారు ఉంటారు ఈ రోజు లీవ్ లో ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను ఆర్కన్స్ లిటిల్ రాక్ లో ఉంటానండి టెక్సస్ అని చెప్పొచ్చు టెక్సస్ అందుకనే మా ఊరికి మీరు ఎప్పుడు రారు ఇట్లా మెంఫిస్ కన్నా వెళ్ళాలా అంటే కొంచెం మన కమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది చాలా బాగా పడుతున్నారండి అన్ని పాటలు చాలా బాగున్నాయండి మీరు కాల్ చేసి చాలా బాగా పడుతున్నారు డిఎంకి గారు మీరు చాలా బాగా హం చేస్తున్నారు కొంచెం ఆనంద్ గారి చేత కూడా పాడించండి చాలా చక్కగా చెప్పారండి మంది ఈ పాటలన్నీ ఓకే గోప గుయ్యి మంది మృదులు గారు మృదులు మృదు ఎంత మృదువుగా కొట్టారో చాలా బాగా గట్టిగా తగిలింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే ఆవిడ గుర్తు అలీష గారి గుర్తు చేయడం కోసం పాడానండి ఓకే మృతులు గారు మరి థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నైస్ టాంగ్ చూ హ్యావ్ నైస్ డే బై బై అండ్ టేక్ యూ టేక్ కేర్ హలో 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 డీఎంకే గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి గీత గారు ఫ్రమ్ సాక్రమెంటో ఏంటి మీ వాయిస్ వినగానే డిఎంకే గారు గుర్తుపెట్టేశారు ఏంటమ్మా అంత రెగ్యులర్ కాలరా మీరు 
అవునండి మా డిఎంకే గారికి కాల్ చేయకుండా నాకు డే గడవదండి గాడ్ ఇంత ఫేమస్ అయిపోయి డిఎంకే గారు ఆయనతో నాకు పరిచయం చాలా సంతోషం మీలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో మాట్లాడడానికి మాకు ఐడే కదండి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు ఆయన వల్ల ఇప్పుడు అందుకని మాకందరికి డిఎంకేనే పెద్ద సెలబ్రేట్ ఆయన వల్లే కదా ఆయన వల్లే కదా మేము ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంటే మాకు ఆయన పెద్ద కాలిఫోర్నియా వచ్చాను చాలా సార్లు నేను వింటున్నానండి నాకు పెద్దగా అంటే సపరేట్ గా తెలీదు మీ సాంగ్స్ ఇవి అని కాకపోతే వింటున్నాను ఇప్పుడు స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం చాలా సేపటి నుంచి వింటున్నాను చాలా బాగున్నాయి మీ పాటలన్నీ అసలు అన్ని గుర్తుండిపోయే సాంగ్స్ అసలు మా డిఎంకే గారు కూడా మీ వల్ల సింగర్ అయిపోయేటట్టు ఉన్నారు అసలు మీ పాటలన్నీ పాడిస్తున్నారు కదా చాలా బాగుంది ఆయన పాడుతుంటే కూడా ఒకప్పుడు సింగరే ఆయన జర్నలిస్ట్ ఆ తర్వాత చాలా సంతోషం మంచిది ఏదైనా అడుగుతారా గీత గారు అదే చెప్తున్నా నాకు ప్రత్యేకంగా తెలీదు కానీ ఇప్పుడు విన్నంత వరకు నాకు అసలు ఆయన పాడినవన్నీ అసలు ఎంత ఇంత మంచి సాంగ్స్ పాడారా అసలు ఇంత పెద్ద సింగరా అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అనమాట నాకు ఏదన్నా పాడండి మీరు ఏది పాడినా ఓకే కదండి గీత గారు రెండు వేల పాటలు పాడారు తెలుగులో ఆయన ఆయన పాటలు అమ్మా అన్ని సాంగ్స్ అండి అసలు అంటే చాలా మిస్ అయ్యామనమాట మాకు ఇప్పటి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆనంద్ గారి పాటలు అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా వింటాం ఇప్పటి నుండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే బాలు గారి తర్వాత నెక్స్ట్ నేనే పాడేవాడిని అనమాట అలాగే అలా ఉండేది అప్పట్లో అందుకని అప్పట్లో ఆ టైమే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అందరికీ తెలీదు చాలా మంది తెలియదు మేము ఎనభై తొంభై లో ఎనభై నుంచి నైన్టీ వరకు అప్పట్లో ఇప్పుడు నైన్టీ పదిహేను తర్వాత ఇప్పుడు లేదు కదా కొత్త తరం వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ పాటలన్నీ కొంతమందికి తెలుసు అదే ఇప్పుడు వింటుంటే అన్ని అసలు మంచి అన్ని హిట్ సాంగ్స్ లానే అన్ని విన్నట్టు బాగా విన్నట్టుగానే గుర్తుంది ప్రత్యేకంగా ఇది మీరే పాడారు అని తెలియలేదనమాట ఇంకా మామూలు అప్పుడు పాటలు అంటే ఎస్పీ గారు ఇంకా వీళ్ళవే అనుకుంటాం కదా అసలు మీరు కూడా ఇంత ఇన్ని పాటలు ఇంత మంచి సాంగ్స్ గుర్తుండిపోయే సాంగ్స్ ఎన్ని పాడారు అని చెప్పి మాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది టోరీ ద్వారా గీత గారు మీకు చాలా 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 నమస్కారాలు అండి మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గీత గారు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి వెనక పెద్ద క్యూ ఉంది మేడం నా కోసం ఒక చిన్న సాంగ్ అండి అయితే మీతో కాలస్ కూడా లైన్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడించి మీ కోసం బాబా అండి టేక్ కేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ హెవ్ నైస్ డే హలో హలో నేను ప్రసాద్ నేను మాట్లాడుతున్నా ఆస్టిన్ టెక్సస్ నుండి యా టెక్సస్ నుంచి ప్రసాద్ గారు మన స్టూడియోలో ఆనంద్ గారు ఉన్నారు అద్భుతమైన గాయకులు సుమధర గాయకులు వారితో మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఆనంద్ గారు నమస్కారం ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నాయండి మీ పాటలు నాకు తెలుసు అండి పాటలే కాకుండా అది అమెరికా అమ్మాయిల పాట చక్రధారిలో పాటలు మీరే పాడారు చాలా సంతోషం అండి విఠలా ఒకటి అది బాగా హిట్ కదా సూపర్ హిట్ అండి మీరు ఎక్కడ టెక్సస్ లో ఎక్కడ ఆస్టిన్ అండి ఆస్టిన్ మేము వచ్చామండి ఆస్టిన్ వచ్చాను హోస్టన్ వచ్చాను సనాంటానియా వచ్చాను అన్ని ఆ చుట్టుపక్కల అన్ని చేశాను నేను ప్రోగ్రామ్స్ ఈసారి మన ఎవరు మా ఇక్కడ ఎవరు కాంటాక్ట్ చేశారు మీరు మళ్ళీ మీరు ఆస్టిన్ వద్దామని టెక్స్ వస్తున్నారు అవునండి 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 జూ జూలై ఆగస్ట్ లో అక్కడికి వస్తున్నాం అదే విన్నా నేను సమ్మర్ టైమ్ లో వస్తాను వస్తే మీ ఊరు వస్తే రాగలిగితే అప్పుడు కాంటాక్ట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని లక్కీగా అది యుఎస్ లో రిలీజ్ చేసాం సిడీస్ 
డివిడిస్ ఇంటింటే ఉందనమాట మహాదేవన్ గారికి స్వరాభిషేకం అని ఫంక్షన్ చేశాను తిరుపతిలో మొత్తం ఇప్పుడు సింగర్ సంత ఆ సింగర్ సంత ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు గుర్తుందో లేదు మీకు దేవశ్రీ ప్రసాద్ అప్పుడే వచ్చాడు ఇంకా అలాగా వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారండి అది మా అదృష్టం మా స్వరమాదరి ద్వారా చూసాము మల్లికార్జున అంతా డాన్స్ వేసి చాలా సంతోషం అండి ఆ వీడియో చూసారు అనమాట మీరు మహాదేవన్ అభిమాని లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి తెలుగు వాళ్ళు కాకపోయినా తెలుగు వాళ్ళకి గుండెల్లో నిలిచిపోయి ఉన్నారు మహాదేవన్ గారు కేవీ మహాదేవన్ గారు అట్లాంటి మామ మనసు కవి ఆత్రేయ బ్లడ్ తెలుగు బ్లడ్ అనిపిస్తుంది అదే మనసు కవి ఆత్రేయ మామ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో తిరిగేముంది చెప్పండి ఇంకా పాటలు అద్భుత మహా అనుభవాలు ఘట్టసాల సుశీల ఇంకా చరిత్రలో చరిత్ర సృష్టించారు కదా పాటలు ఓకే ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పండి చెప్పండి నాకు అంటే ఘంటసాల అభిమాని నేను ఒకటే బాధ కలుగుతున్నాకు ఘంటసాల టైమ్ లో అందరూ 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 బతికారు తర్వాత అంతా ఆయనతో పాటు ఆయన వ్యక్తిత్వం అలాంటి ఎక్కడ దొరకట్ల మనకు అసలు అప్పుడు రామకృష్ణ వి రామకృష్ణ ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చిందండి టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది అప్పట్లో ట్రాక్ మిక్సింగ్ ఒక ట్రాక్ పాడిన తర్వాత పది స్టూడియోలు ఉంటే పది మంది సింగర్లు పాడేవాళ్ళు అది తీసేసి ఇంకొక ఎంటర్ చేసే టెక్నిక్ అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఒక మనిషి పెద్ద ఎంత మహానుభావుడు అంటే ఘంటసాల గారు ఎంత మహానుభావుడు అంటే వివాహ భోజనం అనే ఒక గొప్ప సాంగ్ ని మహా మాధవ పద్ధతి కదా పాడించారు అది ఇది హిట్ అవుతుంది అని తెలిసి తనే పాడుకోవచ్చు కదా స్వార్థం ఉండవచ్చు కదా లేదు అది అప్పట్లో అలా ఉండేదండి కాదండి ఆయన ఒకటి ముద్ద బంతి పువ్వు ముద్ద బంతి పూలు పెట్టి దాంట్లో హమ్మింగ్ ఉండదు కదండి అది శివ సౌందర్యరాజన్ గారితో పాడించారు అదే తను పాడవచ్చు కదా తను పాడలేరా అది అంటే ఎవరు ఏ పాట ఎలా ఎవరు పాడితే బాగుంటుంది వాళ్ళు పాడితేనే అందంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఆయన సంగీతం తెలిసిన వ్యక్తి అది కూడా కాదండి అక్కడ అప్పుడు ఒక పెద్ద ఇది ఉండేది ఒక్కొక్క టైప్ ఒక్కొక్క సింగర్ పాడాలి పీవీఎస్ మెత్తని పాటలు పాడేవారు అట్లాగా ఒక్కొక్కసారి అలా అలా ఉండేది ఇప్పుడు దీనికి అంతటి కారణం ఏంటి డైరెక్టర్స్ అని అంటాను నేను ఎందుకంటే రెండో వాయిస్ కూడా ఇంకోసారి పాటించట్లు ఒక మనిషి అయితే పాటించేస్తున్నారు ముగ్గురు పాడు ముగ్గురు ముగ్గురు క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు మూడు వాయిస్లు పెడితే ఎంత బాగుంటుందండి అది కాదు ఒకే వాయిస్ ముగ్గురికి వేసేస్తున్నారు ఇది డైరెక్టర్స్ అందరూ చేస్తున్నారు పనులే ఎవరిని ఎవరిని నిందించలేము చెప్పండి ఎవరిని నిందించలేము దీనికి విధి నేను నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ విజయవాడలో చూశాను అనమాట విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో మన ఆర్కెస్ట్రా కాంపిటీషన్ కాకినాడ గంగాధర పార్టీ ఇంకే రెండు కాంపిటీషన్ వచ్చినవాడు మాధవ్ పెట్టి గారు చలపతిరావు టి చలపతిరావు పిఠాపురం వీళ్ళ ముగ్గురు జడ్జిలు ప్రసాద్ గారు దాని మేము కూడా వచ్చినాడు బంధం నుంచి ఫిలిం టాలెంట్స్ అయినప్పుడు సింగర్ తెలియదు సార్ ఓకే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు పిఠాపురం మాధవ్ పెట్టి ది ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ కన్సర్న్స్ అనమాట నాకెంత కలము నీళ్లు వచ్చిన అంటే ఘంటసాల లేరు అప్పుడు ఘంటసాల వ్యక్తిత్వం ఎవరికి రాదు గొంతు రాదు ఎవరికి ఓకే సార్ ప్రసాద్ పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ మరో కాల్ ఉన్నారండి హలో హాయ్ అండి హలో హలో హాయ్ అండి నమస్తే అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ హలో హాయ్ నేను భరణి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రమ్ కడప యా భరణి గారు మన స్టూడియోలో ఆనంద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి జీ హలో భరణి గారు బాగున్నారా హలో అండి నేను బాగున్నాను కడప అండి అవునండి నేను కడప నుండి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టోరీలో ఉన్నాను 
అందరిని మీ అందరిని కలుసుకునే అదృష్టాన్ని కలిగించారు ఇక్కడ డిఎంకే గారు చిన్నపిల్ల అండి మీ ముందు చాలా బచ్చాని సార్ చెప్పండి భరణి గారు చెప్పండి ఆనంద్ గారు పాటలు ఏమైనా ఉన్నారు మీరు లేదండి దాని నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంటున్నారా తెలుసుకుంటాం <laughs> నాదంతా పాతరం కాదు డెబ్బై నుంచి తొంభై వరకు ఒక రెండు వేల పాటలు పాడారండి తెలుగు సినిమాలో ఓకే అండి అయితే ఫరణి గారు నైస్ టాక్ చూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్ బాయ్ బాయ్ మరో కాల్ ఉన్నారండి హలో హాయ్ అండి నమస్కారం అండి హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నేను సౌదీ అరేబియా నుంచి అనదీపుని మాట్లాడుతున్నాను ముందుగా నమస్కారములు మీకు ఆనంద్ గారికి కూడా నమస్కారములు అండి నమస్కారం అండి సౌదీ అరేబియా నుంచి అచ్చ తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం మీకు ధన్యవాదాలు అండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారండి కూడా మన భాష ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులని ఆనాడు ఉరు తెలుగు ఇచ్చినటువంటి ఘనత మీరు ఆంధ్ర సాగరంలో ఓలాడించారు అలా మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతాం అది మీ మర్చిపోవడం మర్చిపోకపోవడం అది గొప్ప విషయం మీకుది కానీ మీ భాషగా ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన కూడా వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం మారుతుంది అనుకున్నాను మారలేదు తెలుగు 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 భాష విధానంలో అది తీపిదనం ఉందనే ఉద్దేశంతో నేను తెలుగు పట్ల ఉన్న అభిమానంతో గౌరవంతో నేను ఈ తెలుగు స్టోరీకి నేను అభిమాన అయ్యాను చాలా సంతోషం మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే చాలు సార్ మాకు అదేవిధంగా మన తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని నిలపడానికి ఉన్నటువంటి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నిలుపుకుంటూ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఈ టాలీవుడ్ టాకిస్ అనే పేరు కార్యక్రమంతో ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాంటి అంటే మేము మా చెవుల వరకే మా అంటే ఈ పరిమితమైనటువంటి ఈ పేర్లను కళ్ళ ముందు తీసుకొచ్చి ఆ యూట్యూబ్ అనే వెబ్సైట్ పెట్టడం ఈ విధంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ పాటలు వింటూ ఆనంద్ గారు అంటే అప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు తర్వాత జి ఆనంద్ అని అంటే ఎవరు ఎవరు అనేటటువంటి విభాగంలో ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన వచ్చి చూసేసరికి ఓహో ఇతనా అప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్రియాంక గారు మురళీకృష్ణ గారు హిట్ అయ్యా ఆయన గారు పాడుతూ ఉంటే అయ్యయ్యయ్యో ఇతనేనా అంటూ అప్పటి నుంచి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే ఇప్పుడు కలిసి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు తల వంచి నమస్కారం చేస్తా అయ్యో నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్నెస్ మీకు 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 ఎలాగ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలని నాకు అర్థం కావట్లేదు మీ ఇంత మంచి మనసుతో పిలిచి మాట్లాడినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ అదే విధంగా అది నాకు పాట నచ్చిన పాట ఏంటంటే ఆ దిక్కులు చూడకు రామయ్య ఆ పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ ఆ పాట ఎంత ఎంత ఊపు ఊపుతో పాడారండి పాడతా ఉంటే అనిపించిన మీరు ఎందుకు పాడతారు అక్కడ ఇతనే ఇంత ఊపు పాడితే స్వయంగా పాడినవారు ఇంకెంత ఊపుతో పాడాలి నిజంగా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను రాత్రి చూస్తూనే ఉన్నాను చెయ్యానంద అంటే అతనేనా అతనేనా లేదే అతను బాగా పాత మనిషే కానీ ఇక్కడ ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి అలా ఆలోచిస్తూనే ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు దీని బట్టి మీరు కొనాలి డెఫినెట్ గా నేను పాత మనిషినేనండి నిజంగా లేదు 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 అంటే మీరు అంటే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కాలంలో ఉన్నారని అంటే చాలా వరుస క్రమంలో ఆ రోజు వచ్చిన పాటల్లో అగ్రగణ్యులే పెద్దవాడి వయసులో అంతే ఆనంద్ గారు కూడా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ బాబు అనదీప్ ఆనంద్ గారు కూడా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ బర్నింగ్ బ్లడ్ ఇక్కడ అదే అదే తెలిసిపోతుంది ఆ పాటల్లో ఆ పాటల్లో ఉన్న మిలడీస్ కానివ్వండి ఆ పాటల్లో ఉన్న గమ్మస్తు ఆ యొక్క ఒకటి ఏంటంటే మనకు పాటల్లో ముఖ్యంగా తెలుసుకోదగ్గది మనకు విజ్ఞానం ఏంటంటే ప్రణయ కళా విశేషం ప్రణయ కళా విశేషం ఒక ఒక ఆమె ఆమె ప్రశ్నిస్తుంది ఇతను జవాబిస్తుంటాడు ఈమె జవాబిస్తుంది అతను ప్రశ్నిస్తుంటాడు ఈ విధంగా ఈ అవినాభావ సంబంధం ఇద్దరు ఒక ఆడమగ రెండు జాతుల మధ్యన ఉన్నటువంటి విభేద ప్రేమ అభిమానాన్ని దయాకరణ సానుభూతిని దీంట్లో 
విశ్లేషింపబడుతూ ఒకరి గుండెని ఒకరు చెప్పుకునే విధానంలో ఈ పాటలు రాస్తుంటారు ఆ పాటను వీళ్ళు ఆ రాగానురాగాలతో పాడుతూ అందరికి శ్రోతలందరి వినలో విని చేస్తూ హృదయ అనదసారంలో ఉగలరించేటటువంటి శక్తి ఈ ఆట పాటకే ఉంది కాబట్టి అందుకే ఈ పాడేటటువంటి అరికి కూడా నేను తలవచ్చి నమస్కారం చేస్తాను ఏంటంటే ఉండేటటువంటి విభాగం ఇది గొప్పది పాటకి పాటకి అంత మహత్వం ఉందండి థ్యాంక్ యూ అనుదీప్ మరి మీ వెనక ఇంకా బోల్డ్ మంది శ్రోతలు ఉన్నారు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నైస్ టాక్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ హలో హాయ్ అండి హలో థ్యాంక్ యూ సార్ జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి నమస్కారం అండి సంజీవ నరసింహప్పుడు గారు చెప్పండి విశేషములు చెప్పండి మీరు మీతో మాట్లాడమే నాకు విశేషం ప్రత్యేకం ఈరోజు అది అవునా అంత దూరం నుంచి మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏదో పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు ఇది అంతర్జాలం యొక్క విశేషం అంతర్జాలం యొక్క మాయాజాలం మనిషి అతి దగ్గర దగ్గర సమీపం దగ్గర చేరుకున్నాము అందుకే ఒకసారి అన్నారు ఈ అంతర్జాలం ద్వారా ఈ ప్రపంచం అంతటా ఒక చిన్న పల్లెటూరు లాగా మారిపోయింది మారిపోయింది ప్రపంచం మన ఇంటి ముందే ఉంది మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగవచ్చునా చెప్పండి సార్ అడగండి సార్ పాటలు రాసేటప్పుడు డైరెక్టర్ సిచ్యుయేషన్ చెప్తారండి ఆ సిచ్యుయేషన్ తగ్గట్టు రైటర్ రాస్తారు స్వరం మీరే కల్పిస్తారు నేను కాదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వేరే ఉంటారండి సంగీత దర్శకులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు స్వరం చేస్తారండి ఆ స్వరం కట్టి వీళ్ళు రాసిన పదాన్ని కలిపి ఈ సింగర్ క్యారెక్టర్ ని అనుభవించి ఆ పాటను పాడతారనమాట చాలా బాగుంది ఇక్కడ మా జాతీయ ప్రభుత్వపు ఆకాశవాణి మరి దూరదర్శన్ లో నేను అక్కడ కూడా పని చేస్తున్నాను దూరదర్శన్ పనిచేస్తారా అప్పుడప్పుడు మీరు పాడిన పాట కూడా అదే మీ పేరు జి ఆనంద్ కావు అవునండి అవునండి చాలా సార్లు అటువంటి పాటలు జానపద గీతాలు ప్రసారం చేస్తూ ఉండగా జానపద గీతాలు కూడా చేశాను నేను అన్నం చెప్తూ ఉంటాము ఈరోజు నాకు ఎంతో సౌభాగ్యం గా ఉంది మీలాంటి వ్యక్తిగతంగా మీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా నా ఒళ్ళు పులకరిస్తూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నా పేరు పూర్తిగా జి ఆనంద్ అంటే చెప్తున్నారు కదా గ్రేట్ నాకంటే జి ఆనంద్ అంటే తెలుసు ఆనంద్ అంటే ఎవరికి తెలియదు జి అని యాడ్ చేస్తే హో జి ఆనంద అంటారు అది సరే సరే మరుస దేశంలో ఇటువంటి అంతర్జాలం ద్వారా తోరి కార్యక్రమం వింటున్న మా శ్రోతలకు ఒక చిన్న మొక్క అదే మీ కోకిల వంటి తెలుగు పాటలు ఒక చిన్న పాట పాడగలరా సాయిరా పాడతారండి పాడతారండి తప్పకుండా పాడతారండి మరి వేరే కాలర్స్ ఉన్నారు ఇంకా ఓకే ఓకే అండి చిన్న పాట పాడతారు మదిలో మన్ మధలీల మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్ మధలీల మేవు నేనైన వేళ ఉండిపోవాలి ఇలా ఇలా మల్లెల వేళ అల్లరి వేళ మదిలో మన్ మధలీల విన్నారా స్వామి చాలా చాలా బాగా పాడారండి ఈ విధంగా తెలుగు జాతి నిలవడానికి ఈ విధంగా పాటలు పాడండి బాగుంటుంది ఈ తెలుగు యుగ తిరిగి తెలుగు స్వర్ణ యుగం 
అతి త్వరగా వస్తుంది తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా మన తెలుగు భాష ఎక్కడికి పోదు అది ప్రాచీన భాష ఇది ఇది నిలుపుకోవాలని ఈ ఈ టోరీ పెట్టారండి వీళ్ళకి ఈ అధినేతలకి ఈ మేనేజ్మెంట్ కి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఇలా చేసినందుకు వీళ్ళ కృషికి అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను సార్ అందుకు ఈ విధంగా వారికి ధన్యవాదాలు మీకు ధన్యవాదాలు సరే శ్రీ జి ఆనంద్ గారు అతి త్వరగా మొరిషస్ కి మీరు మళ్ళీ పిలుస్తాము తప్పకుండా సార్ తపకుండా మీరు ఎప్పుడు పిలిచి సరే ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి జై తెలుగు తల్లి జై 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 తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి నమస్కారం అంటే అక్కడ మారిషస్ లో మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళకి ఎలా అంటే ఉగాది నేషనల్ హాలిడే సంక్రాంతి నేషనల్ హాలిడే మై గాడ్ దీపావళి నేషనల్ హాలిడే దసరా నేషనల్ హాలిడే అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు అంటే మనకి నేషనల్ హాలిడేస్ ఉండవు కొన్ని కొన్ని ఉంటే కొన్ని ఉండవు కానీ వాళ్ళకి మా పండుగలు అన్నీ నేషనల్ హాలిడేస్ తెలుగువాడు తెలుగువాడు ఎదురైతే ఖచ్చితంగా తెలుగులోనే మాట్లాడాలి ఒక్క ఆంగ్ల పదం వచ్చినా పదిహేను వేల రూపాయలు ఫైన్ వెరీ గుడ్ అండి చాలా ఆ విధంగా వాళ్ళు తెలుగు భాష కోసం విపరీతమైన కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత ముచ్చటగా ఉంటుందో ఆయన మాట్లాడుతుంటే మహానుభావుడు సంజీవన నేను మార్చిన వెళ్ళలేదు ఎప్పుడైనా వెళ్ళే అవకాశం దొరికితే తప్పకుండా వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఆయన చెప్పాడు కదా మిమ్మల్ని పిలుస్తామని మీకు తప్పదు పిలుపు వస్తుంది మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీ ఆర్కెస్ట్రా తోటి వెళ్ళి మంచి పండగకి ఏదో పిలుస్తారు సందర్భం అకేషన్ చూసుకొని అక్కడ అది ఒక అందమైన దీవి అదే చక్కటి దీవి ముచ్చట వేస్తుంది అక్కడ అంత చెరుకు ఎక్కువ పండిస్తారు నూట యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఆయన ఆయన కుటుంబం వెళ్ళి సంజీవ్ నరసింహప్పటి గారి కుటుంబం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నూట యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఆయన అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగాడు మై గాట్ కానీ తెలుగు భాష అంటే వాళ్ళు అలా కాపాడుకుంటున్నారు అంటే దేశానికి దూరంగా ఉన్నాం తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేము ఇక్కడ తెలుగు మా మాట్లాడిపోతే నా పిల్లలు మళ్ళీ మర్చిపోతారు వాళ్ళ తర్వాత అసలు తెలుగే ఉండదు మన తెలుగు వాళ్ళు మనం ఉనికి కోల్పోతాం అని చెప్పి భయంతో చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఒక రేడియో పెట్టుకున్నారు ఒక టీవీ ఉంది మనకి ఇక్కడ తెలుగు మీద భయం ఏం లేదు కానీ ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు 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 మిస్ అవుతున్నామని బాధ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు శుక్రవారం పూట పద్యం గద్యం అని ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను అవును దాంట్లో పిల్లలు ఒక మూడేళ్ల పిల్లలు ఐదేళ్ల పిల్లలు వాళ్ళు సుమతి శాతం అన్నది మన తెలుగులో తప్ప దేంట్లో లేదు అది ఒక తెలుగు వాడు సొంతం అది అది వాళ్ళు నేర్చుకొని పాడుతుంటే ఆ శ్లోకాలు భగవద్గీత శ్లోకాలు కొంతమంది మా అనిల్ గారు ఉన్నారు అలా ఆయన పాడతాడు అలాగే చాలామంది సీతాకౌలూరు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు మొత్తం అందరూ కూడా ఫోన్ చేసి వాళ్ళు పద్యాలు చెప్తుంటే ముచ్చటేస్తే వినటానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానికి ఆదరణ పెరుగుతుంది మొన్న ఈ మధ్య పెట్టాం ఆ కార్యక్రమం పద్యం కాదు అని సో మనకి ఇప్పుడు ఒక కాలు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో హాయ్ అండి బాగున్నాను సార్ అంబరీష్ గారు సౌత్ కేరళ నుంచి ఆనంద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి నమస్కారం ఆనంద్ గారు ఎలా ఉన్నారండి నమస్కారం అండి బాగున్నా అండి మీ షో వింటానండి నాలుగు నుంచి చాలా చాలా బాగుంది చక్కగా ఎందుకంటే ఇంత మంచి మంచి పాలన రాసాను మాకు తెలియదు చాలా సంతోషం అండి స్థాపించారు టోరీలో డిఎంకే ఒక ముక్క అండి చిన్న ఒక ఉద్యోగి మీ అందరి ఆనందం కోసం ఈ పని యాజమాన్యం చెప్తే నేను చేసే వ్యక్తిని మాత్రేనండి యాజమాన్యం ఎంత మంచి బాధ్యత మీకు అప్పు చెప్పారంటే మీలో టాలెంట్ కదా అది చాలా సంతోషం సార్ చాలా సంతోషం ఆనందం కలిగిస్తున్నా అదే మేము ధన్యులు మాట్లాడండి సార్ ఆనంద్ గారి తోటి చెప్పండి సార్ సార్ మీ బాగున్నాయి మీ పాటలు మనకి దేవుడు మనకి అంత పాటలు వింటానికి ఇచ్చాడు కానీ మిగతా తెలియదు అన్ని అందరూ పాటలు చక్కగా వింటాను నేను ఓ అది కూడా గొప్ప ఆర్టేనండి పాటను అప్రిషియేట్ చేయడం ఒక ఆర్టే ఎందుకంటే మనకు దాని గురించి భావాల గురించి కానీ తాత్పర్యాల గురించి మనకి ఏం తెలియదు వింటే నా పని విని ఆనందిస్తాను అంతే మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే మాలాంటి వాళ్ళు బ్రతికేది సార్ విని ఆనందించే వాళ్ళు ఉంటే కదా మిమ్మల్ని అప్పుడు మా పాట ఎందుకు వేస్ట్ కదా చెప్పండి ఎంకరేజ్ చేస్తారు అది ఇది అని 
అందులో ఇప్పుడు మాకు డిఎంకే గారు పెద్ద సెలబ్రిటీ అండి ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు అవునండి ఇప్పుడే నాకు తెలుస్తుంది అయ్యో అంబరీష్ గారు అతనికి అతని గొప్పతనం నాకు తెలియలేదు అంత లేదు సార్ అంబరీష్ గారు ప్రతి దేశంలో డిఎంకే గారు అంటే తెలుస్తుంది అంబరీష్ గారు ఆనంద్ గారు ఏంటి ఆస్ట్రేలియా ఏంటి సింగపూర్ ఏంటి మలేషియా ఏంటి మాసియా ఏంటి ఈసారి ఎక్కడ మేము టూర్ చేసినప్పుడు డిఎంకే గారితో వస్తే మంచి క్రియేట్ వస్తుంది మాకు యాంకర్ గా మా ప్రోగ్రామ్ లు తీసుకెళ్లిపోతే అంటే ఆయన తప్పుడు మాకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి అయ్యో ఎందుకంటే చాలా ఎందుకంటే మీ గొంతు కూడా వింటా ఉన్నా ఎందుకంటే అందరు అడుగుతున్నారు శ్రోతలు కూడా పాడండి అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఏదైతే పర్సనల్ అడగను ఎందుకంటే నేను ఎట్లాంటి స్టోరీ వింటాను కాబట్టి మీ పాడిని విందామని అనుకుంటున్నాను నేను పాడానండి రెండు పాటలు పాడారు సంతోషం పాడాను నేను ఇంతకుముందు పాడారు అదే అదే వింటా ఉన్నాను ఇంకా అది ఇంకా పాడతారు కదా ఎస్ ఎస్ సో దానికోసం అని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సలహా సంతోషం ఇట్లాంటి వింటుంటే మీ మీతో మాట్లాడి చేయటం కానీ నాకు కూడా అలాగే సో ఇంకేనండి మీరు యుఎస్ ట్రిప్ అయినా ఉందండి మళ్ళీ ఈ మధ్యలో ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తున్నాను నేను నైన్టీ వన్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తున్నాను ఈ సంవత్సరం కూడా వెళ్తానండి మీరు చార్లెట్ వస్తారండి చార్లెట్ సైడ్ ఇక్కడ నేను చికాగో అటు సైడ్ వెళ్తానండి న్యూ జెర్సీ న్యూ యార్క్ చికాగో ఆ సైడ్ ఉంటాను ఇప్పుడు అట్లాంటా లాస్ ఏంజల్స్ లేదు ఆ సైడ్ ఇప్పుడు వెళ్ళే లేదు మేము ఇక్కడ ఉంటాం చార్లెట్ సైడ్ ఉంటాం మేము ఓహో ఈసారి కూడా మీకు కూడా ఈసారి మంచి చార్లెట్ ప్రోగ్రామ్ వేసి మీకు సన్మానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము తప్పకుండా అండి వస్తామండి మీరు నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు కదా నా నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర ప్లీజ్ కాల్ మీ డెఫినెట్లీ నేను ఎట్లా వస్తాను కాబట్టి మీ అడ్రస్ కూడా కలుస్తాను రండి సార్ తప్పకుండా రండి మీరు హిందీ గజల్స్ విన్నారు అండి గులామలి గజల్స్ అవి బాగా వినోళ్ళు అని తెలిసింది వినోళ్ళు కదా అంటే హిందీ సింగర్స్ లో మీకు బాగా మీకు బాగా నచ్చింది గాయకులు సింగర్స్ అంటే సినిమా సింగర్స్ సినిమా పాట రఫీ గారు అంటే రఫీ గారు అంటే ప్రైవేట్ అంటే మెహదీ హసన్ గజల్స్ నాకు చాలా ఇష్టం మెహదీ హసన్ చుప్కే చుప్కే అది ఆ పాట ఆయన పాట ఏ పాట పాడినా అది అమృతమే ఏ గజలైనా అవి వింటూ ఉంటాం ఎక్కువగా బాగా ఇప్పుడు నేను పాడారా అవి నేను గజల్స్ నేను ఎక్కువ గజల్స్ పాడు మనకు ఒక కాల్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హాయ్ అండి హలో కట్ అయింది అది అంటే డిష్ షాక్ డిష్ షాక్ అంటే అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కాబట్టి కొత్త కొత్త మ్యూజిక్ మాకు వినిపించక్కర్లేదు మాట్లాడితే సరిపోతుంది అంటే అది దానికి మీరు యాక్చువల్గా మీరు ఏదైనా రాజులు మహారాజులు జమీందారులు లేదంటే బాగా డబ్బున్న మహారాజులు వాళ్ళు చేసే పని అది కానీ ఇది మీరు భుజాన్ని ఎందుకు వేసుకున్నారు అంటే చేసుకోవాలంటే నాకు వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ లేకపోయింది అనమాట ఎవరు సాయం లేదు ఎవరు సాయం లేదు చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఉండడానికి తినడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను బిగినింగ్ లో స్టేజ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా చాలా అదృష్టవంతులు అండి వీళ్ళందరూ నీళ్ళ ఛా ఛానల్లో ఏదో పాడితే వాళ్ళని పిలిపించి పాడించేస్తున్నారు అప్పుడు అలా కాదు కదా లేదు గుర్తి ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెంటనే వెళ్ళి పలాన టైం రమ్మంటే ఆ టైం నుంచి చేతులు కట్టుకుని అక్కడ కూర్చుంటే ఏది పాడు అంటాడు ఆ పాడతా ఆ తర్వాత రా అంటారు అంతే మళ్ళీ పిలుస్తారో పిల్లవరో మనకు తెలియదు తెలియదు ఏ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉంటే కానీ అక్కడ స్టాండ్ అవ్వలేరు వీళ్ళంతా పోరాడాలి స్టాండ్ అవ్వాలి నాకు నచ్చి వీళ్ళు బాగా పనికి వస్తారు వీళ్ళు బాగా పాడుతున్నాడు అనిపిస్తే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసేవాడిని అంటే వీళ్ళు టాలెంట్ ఉపయోగ బయటకు వస్తారు అనిపిస్తేనే మాట్లాడుతున్నారు నేను శ్రీనివాస్ అండి వర్జీనియా నుంచి నమస్తే అండి ఆనంద్ గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు ఆనంద్ గారు తో మాట్లాడండి సార్ సార్ నమస్తే అండి ఆనంద్ గారు నమస్తే నమస్తే చెప్పండి సార్ మీరు పాడిన పాటలన్నీ కూడా అండి అంటే మీరు ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకునే వాళ్ళు అండి ఎందుకంటే డిఎంకే గారు చెప్పినట్లు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మంచి మంచి పాటలు పాడారండి ఎందుకంటే ఒక దేశదాసి గారికి ఎలాంటి ఎలాంటి ఒక విలక్షణమైన పాటలు పాడేది ఉందో మీది కూడా ఒక అప్రూపమైన గొంతు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే మీరు ఎన్ని పాడేవాని కంటే మీరు పాడిన పాటలన్నీ కూడా మంచి మధురమైన ఆనిముత్యాలు అండ్ మీరు ఆ పాత కాలం తరానికి కొత్త కాలం తరానికి చెందిన వాళ్ళు మీరు 
అందులో ఏంటంటే పదాలు ఎక్కువ అండి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అంటే డమ 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 ఏదో డ్రమ్ డ్రమ్ములు వాయించినట్టు అయిపోయింది కానీ పదాలు కొరత చాలా ఉందండి అదే ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ ఓల్డ్ టైమ్ లోనే మంచి బాగా ఉండేవి యా మీకు మీకు మీలాంటి వాళ్ళు యూనో ఇప్పటికి ఉండి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు చాలా యూనో ధన్యవాదాలు అండి అండ్ మీతో మాట్లాడినందుకు కూడా చాలా సంతోషంగా ధన్యవాదాలు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డిఎంకే గారు మీరు ఎప్పుడు కూడా అలాగనే డైనమిక్ అండ్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జీ బ్లడ్ తో ఇలాంటి మంచి మంచి మహామహులు తీసుకురావాలండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్ అండి ట్రై టు ఎంటర్టైన్ యూ ఎవరు అండి మరి నమస్తే మరి ఉంటాను నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు బాబాయ్ Take care. Thanks for calling and have a nice day. Okay. Now, one of the things that you have done is that you have to do a lot of work. 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 I 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 have to do a lot of work. కొత్తలో నేను నాకు తెలిసేది కదా ఎలా పాడాలో తెలిసేది కదా స్టేజ్ లో పాడేటట్టు పాడేసేవాడు రికార్డింగ్ లో అది పనికి రాదు అక్కడ స్టేజ్ లో పాడడం వేరు రికార్డింగ్ పాడడం వేరు ఇది తెలుసుకోవడానికి నాకు కొన్నాళ్ళు పట్టింది కొన్నేళ్ళు పట్టింది ఓహో తర్వాత ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్తామని కొత్త కొత్త వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళ కచేరీ నుంచి వస్తుంటారు సాధారణంగా స్టేజ్ స్టేజ్ లో వచ్చినప్పుడు మనం బ్రైట్ ఫుల్ త్రోట్ లో గట్టిగా పాడేస్తాం అది అది ఇప్పుడు నీడిలు ఉంటుంది అనమాట రెడ్ రెడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటది రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఆ రెడ్ లో కలకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనం ఎక్కువ పాడుతున్న కొద్ది వీళ్ళు తగ్గించేస్తారు ఇక్కడ అప్పుడు వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది పక్క పా పక్క పాడేవాడు ఎవరు ఉన్నా టెక్నికల్ బాగా తెలిసిన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి పాడేవాడు డామినేట్ అయిపోతుంది మనం ఎంత గొప్ప వాయిస్ కూడా ఇలాంటివన్నీ టెక్నిక్లు కొన్ని కొన్ని చెప్పడం కోసం అని ఈ కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని పాడించి వాళ్ళ ద్వారా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ వాళ్ళకి పాపులర్ వచ్చినట్టు చేస్తూ ఒక విధంగా నా ఆర్కెస్ట్రాకి సపోర్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ మేము అండర్స్టాండింగ్ లో ఉండి అట్లాగా చేసేవాళ్ళం ఎంతమంది తబలిస్టులు ఎంతమంది కీబోర్డ్లు వాయించారు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ ఆంధ్ర హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సగం మంది కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ నా దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళే అచ్చా అచ్చా ఒక్క సెకండ్ అన్న మనకు కాల్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో హాయ్ అండి కొలంబస్ <laughs> జూలైలో వస్తున్నాం జూలై ఆగస్టు కానీ కొలంబస్ రావడానికి అవకాశం కలుగుతుందో లేదో మరి మరి తెలీదు ఎవరైనా ఇన్వైట్ చేయాలి కదా వస్తే తప్పకుండా సో వాళ్ళు కూడా అన్ని బాగానే ఆర్గనైజ్ చేస్తారు సో మీ డేట్స్ అవి మాకు తెలిస్తే కనుక నేను చెప్తాను ఆర్గనైజర్స్ కి ఇన్విటేషన్ అది పంపిస్తామని చెప్పి నేను మీకు ఎలా పంపించాలి చెప్పండి మీకు ఎలా పంపించాలి మీ లేదు మా ఫోన్ నంబర్ ఇది నా సెల్ నెంబర్ అమ్మా ఎప్పుడు మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు తర్వాత మెయిల్ లో మీకు పంపిస్తాం మీ మెయిల్ అది తెలియజేస్తే పంపిస్తాను డీటెయిల్స్ పాడారు <laughs> అది మేమేంటంటే హమ్ చేస్తూ ఉండగలిగే పాటలు అనమాట అంటే ఆ మైండ్ లో అలా స్టక్ అయిపోతాయి అనమాట అంత చక్కగా పాడారండి కానీ ఏంటంటే ఈ స్టోరీ సందర్భంగానే మీ గురించి ఈ కొద్దో గొప్ప తెలుస్తుంది అదర్వైజ్ మాకు అంత తెలిసేది కాదేమో అనిపిస్తుంది అలానా జీ ఆనంద్ పాడారు అన్నది 
ఇప్పుడే మాకు చాలా మందికి ఏంటంటే కొత్త కొత్త తరం వాళ్ళకి పాటలు విని ఉంటారు కానీ ఎవరు పాడారు ఏమిటి అనే డీటెయిల్స్ తెలియవు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇలాంటి టీవీలో కూడా నేను తక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఛానల్స్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కొత్త కొత్త వాళ్ళకే ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు దట్స్ వై ఏంటి మాకు అప్పట్లో ఇంత బూస్టప్ లేదు అప్పుడు సింగర్స్ ఎవరు ఏంటి చాలా మందికి గంటసాల గారు ఎవరు తెలియదు అలాంటి పరిస్థితి అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడు ఛానల్ బాగా వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళందరూ తెలుస్తుంది మీడియా పెరిగేట మా పేర్లు ఏంటంటే ఇట్లాంటి టోరీ లాంటి సంస్థల వల్లే మీకు తెలుస్తుంది అందువల్ల నేను మనం అందరం కలిసి టోరీకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి యూట్యూబ్ లో పెడతాం మేడం ఇది ఎంత అనుమతిస్తే ఓకే కాదండి ఇది చెప్పండి నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా అమ్మా తెలుసా మీకు ఐడియా ఉందా శ్రీకాకుళం జిల్లా సిక్కుళ్ళు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఐడియా ఉందా నియర్ విశాఖపట్నం ఎక్కడండి నియర్ విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిల్లా అండి కోడలు అమెరికాలో ఉన్నా న్యూ జెర్సీలో సాఫ్ట్వేర్ రెండు విధాలు ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు ఉంటది మా పిల్లల్ని చూసినట్టు ఉంటది ఇప్పుడు నేను అమెరికా అమ్మాయిలో పాడాను ఇప్పుడు నాకు ఒక అమెరికా అమ్మాయి వచ్చింది ఇప్పుడు మా పెద్ద అబ్బాయి కూతురు అమెరికాలో పుట్టింది సెంటిమెంట్ అది సింబాలిక్ గా ఆ అమ్మాయి పేరు అక్షర అందరూ అంటుంటారు ఓ మేము అమెరికా అమ్మాయిలు పాడేవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా అమ్మాయి మీకు వచ్చింది అంటూ ఉంటారు అట్లా మీరు అంటే ఒక సింగర్స్ నే కాదండి స్వరమాధురి ద్వారా ఆర్కెస్ట్రా ద్వారా వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది ఆర్టిస్ట్లు వచ్చారు మా దగ్గర తబ్లిస్ట్లు కానీ కీబోర్డ్ ప్లేయర్లు గిటారిస్ట్లు ఫ్లూటిస్ట్లు అంటే వీళ్ళందరితోటి ఇప్పుడు మీరు దగ్గర ఏడు వేల ప్రోగ్రామ్స్ శివమణి మొట్టమొదట ఆర్కెస్ట్ లో పంచేవాడు వరల్డ్ ఫేమస్ శివమణి ఆ తర్వాత బాలు గద్దరికి వెళ్ళారు బాలు గద్ దగ్గర నుంచి ఇలా ఇలా నుంచి రహమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే అంటే వాళ్ళందరూ మాతో కలిసి పనిచేసి పనిచేశారు అది నాకు గొప్ప అంటే వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ మీరు ఎంకరేజ్ చేశారు మీతో పాటు పనిచేశారు బిగినింగ్ లో అది చాలా సంతోషం అండి శివమణి అంటే ఇవాళ శివమణి సూట్ కేసులు పెడతాడు పుల్లలు పెడతాడు డ్రమ్ములు పెడతాడు బిందులు పెడతాడు ఏంటి ఏంటో కొడతాడు ఏవి కొడతాడు అప్పుడే అతను టాలెంట్ అండి బిగినింగ్ లోనే అతను చూస్తుంటే అదిరిపోయాడు స్టేజ్ అదర కొడిస్తాడు అనమాట అంటే స్టిక్ ఎగరేయడం అనేది గొప్పగా ఉండేది అదే శివమణి స్టిక్ ఎగరేస్తాడు అండి అండి మెడ్రాస్ లో అదే పెద్ద స్టైల్ అనమాట ప్రతి జాజ్ డమ్మర్ కి ఆ స్టిక్ ఎగరేసి పట్టుకోవడం అది గొప్ప స్టైల్ అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా మన న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్క్ లో న్యూ జెర్సీలో నాకు బెస్ట్ మ్యూజిషియన్ అవార్డు ఇచ్చారు ఆట వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు అతను ఎక్కడో ఉన్నాడు అనమాట గొప్ప స్టేజ్ కి వచ్చి గురువు గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీ దగ్గర నేను పని చేస్తాను అని అతను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లేదు అతను గొప్పవాడు అతను 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 వరల్డ్ ఫేమస్ నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ అలాంటి వ్యక్తి అక్కడ చెప్పాడు అంటే నేను అనుకున్నాను అందుకే నువ్వు గొప్పగా ఉన్నాయి అని అంత పెద్దవాడు అయ్యావు అని అనుకున్నాను మనసులో పెద్దలు గౌరవించుతున్నాడు కాబట్టి అతను ఆ స్థాయిలో అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్ళు అలాగా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మదర మదర అదృష్టం సింగర్స్ గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరండి మీ దగ్గర ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు అట్లా సింగర్స్ గా వచ్చిన ఇప్పుడు రాము మురళి గోప్కే పూర్ణిమ మల్లికార్జున వీళ్ళందరూ బిగిన ఎక్కడో మల్లికార్జున ఎక్కడో విశాఖపట్నం లో దీనిలో ఉంటే 
కాంపిటీషన్ లో ఉంటే డొమ్మని పిలిస్తే వచ్చాడు అతను అదృష్టం పరీక్షించుకున్నాడు బాగా అట్లాగే ఫస్ట్ వీళ్ళందరికీ అమెరికా తీసుకెళ్ళింది నేనే మొట్టమొట గోపికా పూర్ణిమ మల్లికార్జున నిత్య వీళ్ళందరినీ నిత్య సంతోషం కూడా అమెరికా తీసుకెళ్ళింది ఫస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ తర్వాత చాలా మంది సింగర్స్ యూఎస్ పరిచయం చేశాను అంటే వీళ్ళకి ఇక్కడే కాదు అక్కడ కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చినట్టు చేసి అట్లా చేసేవాళ్ళు అనమాట అది గొప్ప విషయం అండి ఎందుకంటే ఒక సింగర్ మరో సింగర్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం అది చాలా ఆరోగ్యకరమే మీరు పాడిన ఇబ్బందులు వేరే పిల్లలకి పడకూడదు చాలా మంది ఈ మధ్య నేను కచేరీలు చేస్తుంటే నేను పాడడం తగ్గించాను ఎందుకంటే పాత పాటలు ఎవరు వింటారులే నేను పాత అయిపోయాం కదా అని కొత్త కొత్త వాళ్ళు చేసి పాడిస్తుంటే అందరూ నన్ను ఏంటి సార్ మీరు పాడట్లేదు మీరు పాడట్లేదు ఏంటి పాడట్లేదు అని అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు పాడించడమే జయం అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పుడు 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 ఇందాక కాలర్ పిట్స్బర్గ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తారు మీరు వచ్చి పాడలేదు ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చి అడుగుతున్నారు గుర్తుంది అట్లా ఏంటంటే ఈ కొత్త వాళ్ళతో పాటించి వాళ్ళ టాలెంట్ చూపించి వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొద్దాం అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా మేము చేసేది ఏంటి పాత వాళ్ళం అయిపోయాం కదా వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఉన్న వాళ్ళు అని ఒక గాయకుడు సహజ సిద్ధంగా బై బర్త్ తాళం లయ తాళం శృతి తాళం ఇవన్నీ ఉంటే తప్ప గాయకుడు కాలేడు మరి క్లాసికల్ సింగ్ అంటే క్లాసికల్ అంటే ఇన్ ది సెన్స్ హిందుస్థానీ కానివ్వండి కర్ణాటిక్ కానివ్వండి నేర్చుకుంటానికి అది ఎంతవరకు నేర్చుకుంటే అతను చాలా అవసరం క్లాసికల్ నాలెడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయ్యా మనకు కాలర్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడతాం అండి హలో హాయ్ అండి నమస్తే నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నేను కుమార్ మాట్లాడుతున్నానండి అట్లాంటి నుంచి కుమార్ గారు మన స్టూడియోలో ఆనంద్ గారు ఉన్నారు జీ ఆనంద్ గారు వారితో మాట్లాడు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి హలో గారి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ కుమార్ గారు నమస్కారం అండి కుమార్ గారు నమస్కారం అండి ఇమీడియట్ గా మీ షో ప్లాన్ చేశారు డిఎంకె గారు అనగానే ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాం అనమాట మా నాలెడ్జ్ సినీ నాలెడ్జ్ అనేది ఎంతవరకు ఉంది అని చెప్పేసి ఇంతవరకు మీ షోస్ మేము వెళ్ళకపోవటం లేదంటే మీ గురించి తెలుసుకోలేకపోవడం అనేది లాస్ట్ ఇయర్ అట్లాంటి వచ్చాను అవునండి టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ టెన్ లో టూ థౌసండ్ టెన్ లో అండి టూ థౌసండ్ టెన్ లో నేను అక్కడే ఉన్నానండి వచ్చాను అక్కడ చేశాను ప్రోగ్రామ్ ఆనంద్ గారు చెప్పండి చాలా మంది ఇది గాడ్ గిఫ్ట్ అండి సాహిత్యం అనేది సంగీతం అనేది గాడ్ గిఫ్ట్ అండి అవునండి ఇట్లాంటి గాడ్ గిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఒక కమర్షియల్ రూట్ లో ఒక ఫైనాన్షియల్ రూట్ లో వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండగా మీరు స్వరమాధురి పెట్టడానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ ఎలా క్రియేట్ అయింది ఆల్రెడీ మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి చెప్పుంటే కనుక క్షమించ నేను ఫాలో అవ్వలేదు ఏం లేదు ఇప్పుడే చెప్పాను ఏం లేదు మేము మా టైమ్ లో చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి ఆర్టిస్ట్ గా ఒక సింగర్ అవడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉండేది ఒక లైన్ పాడాలంటేనే ఒక నెల రెండు నెలలు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది అప్పట్లో ఆ నెలల తరబడి ఉండాలంటే మెడ్రాస్ లో పాపం నాలాంటి వాళ్ళకి అక్కడ ఛాన్స్ ఉండేది కదా ఎక్కడ ఏ పంచ లో ఉండాలి అప్పుడు మెడ్రాస్ ఇండస్ట్రీ అంతా మెడ్రాస్ లో ఉండేది తమిళనాడు అవును అటువంటి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు అవస్థ పడుతుంటే నేను చూడలేక అయ్యో మాలాంటి సింగర్ నాలాగే వచ్చాడే ఈ అబ్బాయి పాపం ఇతనికి ఏదో చేయ ఇద్దామని చెప్పేసి అలా పిలిచి ఆయనకి ఎలా త్రో ఎట్లా వెళ్తే బాగుంటుందని కొంత ఎంకరేజ్ చేసి ఒక సింగర్ అండి రాము అని ఒక సింగర్ ఉన్నాడు అనమాట అతను నెల్లూరు నుంచి అనమాట నెల్లూరు నుంచి మెడ్రాస్ లో ఉండటం కష్టం అండి అని అంటే నీకు ఎందుకే నెల మెడ్రాస్ లో నెలకి ఎంత అవుతుందో అంత మా ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా నీకు నెలకు వచ్చే సరిపోయే అమౌంట్ మేము ఇస్తాం ఆ అమౌంట్ నువ్వు బ్రతుకు అని ఇప్పుడు అతను పెద్ద సింగర్ డివోషన్ లో నెంబర్ వన్ అబ్బాయి అట్లాగే అట్లాగే ఈ సింగర్స్ అందరూ అలాగే వస్తే అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి టాలెంట్ తో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసి వాళ్ళకి ఫండ్ వచ్చినట్టు చేసి వాళ్ళు ఉండేటట్టు చేసి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసుకుని పాపులర్ అయ్యేటట్టు చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇది అమెరికాలో స్వర్మాదిరి స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా ఇదే ఇన్స్పిరేషన్ అంటారా చేయొచ్చు చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో చేయొచ్చు అండి కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సినిమా అంటే ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఉంది అక్కడ అంటే పాటలు నేర్చుకోవడం వరకు అయితే ఓకే నాకు చాలా మంది అడిగారు అక్కడ కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసుకున్నారు అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరం కష్టమైన ఇది యుఎస్ లో ఉంటుంది అక్కడ రామాచారి గారిని లాస్ట్ మన టూరీకి వచ్చినప్పుడు అడిగిన ఆయన ఆయన దానికి ఇన్స్పిరేషన్ కి ఏం చెప్పారంటే ఒకనొక టైమ్ లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మనం 
సో మీరు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారండి కొత్త వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వటం కొత్త వాయిసెస్ నేను తెలుగు సాహిత్యాన్ని కాపాడాలని సంగీతాన్ని కాపాడాలని విజయంతో ఉన్నారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి మీ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషం అండి మీరు మీరు ఇంత డీటెయిల్ గా మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషం ఎస్పెషల్ గా డిఎంకి గురుజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మోర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మినిట్స్ కారి అన్ థ్యాంక్ యూ సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ యామ్ देयर టు ఎంటర్‌టైన్ యు అండ్ టోర్ ఇస్ ఫర్ యు ది టోర్ ఇస్ యువర్స్ యువర్ టోర్ దిస్ ఇస్ హ థ్యాంక్ యూ సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నైస్ టాక్ టు యు అండి ఉంటాను గురుజీ యా నమస్కారం ఐ హావ్ నైస్ డే అండి బై బై టేక్ కేర్ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఇప్పుడు నిజంగానే కాలం చాలా బలం ఉంది బలం ఉంది ఎందుకంటే గంటసాల గారు పోయిన రోజున అయ్యో ఇంకా ఉంది ఇంకేంటి అయిపోతారు ఇంకా గాత్రం లేదు అట్లా పాడే గాయకులు లేరు అంతే మహానుభావుడు బాలసుమణి గారు ఇంకే బాలసుమణి గారు ఇవాళ అస్సలు ఒక్కరు కాదు ఇప్పుడు కొన్ని వందల మంది వచ్చారు కొన్ని వందల మంది ఎస్పీలు వచ్చారు ఇప్పుడు స్టూడియోకి ఒక్కొక్క ఎస్పీ ఉన్నాడు ఒక్కొక్క రికార్డింగ్ థియేటర్ లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఎస్పీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన అవసరం అవసరం లేదు అయిపోయింది ఆయన అదే ఇప్పుడు అప్పుడు ఒక్క బాలసుమణి నాడు ఇంకెందుకు అయ్యా మీరందరూ అనేవాళ్ళు అవును అలా పాడి వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది బాలసుమణి చాలా మంది ఆయన లిమిటెడ్ చేసి వస్తే మాకు బాలసుమణి ఉన్నాడు ఇంకెందుకు మీరెందుకు మీరు అనేవాళ్ళు మీరు వేరే వాయిస్తే వస్తే మీకు ఎంకరేజ్ చేస్తా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కానీ ఒక ఒక సింగర్ ఒక బాలసుమణి గారు పాటలు పాడారంటే ఆ పాటలు మనం మళ్ళీ పాడితే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఖచ్చితంగా మన మీద పడుతుంది గంటసాల గారు పాటు విన్నామంటే గంటసాల గారు పాట పాడితే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో పాడకపోతే ఇది బాగా బాగా పాడదు అంటారు అందుకని వాళ్ళు అనుకరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనుకరించేనో నీ సొంత అంటారు నేను నేను చాలా వస్తాడాను నా వాయిస్ ని మార్చుకోవడానికి గంటసాల గారు పాడేవాడిని నేను గంటసాల గారి పాటలు అలా పాడితే నాకు చాలా దగ్గరగా ఉండేది అనే వాళ్ళు అందరూ బాగా దగ్గర అటువంటిప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంతా గంటసాల గారి వాయిస్ ఇందుక ఇప్పుడు కుర్ర వాళ్ళకి పాడాలంటే కొంచెం ఆ వాయిస్ ఓల్డ్ అయిపోతుంది అనేవాళ్ళు అప్పుడు నేను మార్చుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసి 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 అప్పుడు అలా పాడిందే ఒక వేణు ఒక్క నిమిషం మనకు కాలు ఉన్నారు హలో హాయ్ అండి హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ మీ పేరండి నమస్కారం సార్ శ్రీనివాస్ గారు మన స్టూడియోలో సుభద్ర గాయకులు జి ఆనంద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి సార్ నమస్కారం సార్ శ్రీనివాస్ గారు అంకుల్ అంకుల్ నమస్కారం నరసింహమూర్తి గారు అబ్బాయి నరసింహమూర్తి గారు చాలా సంతోషం మీ నాన్నగారు గుర్తొచ్చారు నాకు ఇప్పుడు అమెరికాంది <laughs> 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 మీ ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ వీఆర్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ గైడెన్స్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ హియర్ ఇన్ యూఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ ని మీరు ఇచ్చారు మీరు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న అనిల్ సంపత్ కుమార్ వీళ్ళందరూ లైక్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ద డ్రామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దే రియలీ లైక్ ఇన్స్పైర్ అబౌట్ యూ లైక్ చాలా మందికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చిన వర్ధమాన గాయకులు కొంచెం దగ్గర ఉండి పాడి దగ్గర ఉంచుకొని పాడితే వాళ్ళు ఇంకా దే కెన్ డూ లాడ్ ఆఫ్ స్టార్ కమర్షియలిజం లోకి వస్తే రామాచారి గారు అన్నట్టుగా చాలా మందిని సింగర్స్ బెటర్ అని కమర్షియల్ సింగర్స్ అయిపోయారు వాళ్ళు చాలా మంది అదే వచ్చారు శ్రీకృష్ణ వీళ్ళందరూ అదే కొంత వరకు తయారవుతారు కమర్షియల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది వస్తే యుఎస్ వస్తే కలుస్తాను నేను తప్పకుండా కలుస్తాను నేను నెంబర్ ఉంది 
ఇట్లా చేసే ఇంతమంది సింగర్స్ వచ్చారు వెర్స్టాలిటీ వచ్చింది చాలా వచ్చినాయి మీరు అందరిలా కాకుండా అంటే గంగి గోపాలు గరిడైన చాలు కడివడైడైన ఏమి కరమ పాలు గరిద పాలు ఎవరైనా ఉన్నా వేస్ట్ అది ఉన్నా తక్కువ అయినా సరే నాకు మంచి పాపులారిటీ తెచ్చాయి యా అది అద్భుతాన్ని ఆడిమిచ్చాలని పాటలు ఇప్పుడు మన శ్రోతలందరూ నేను పాత పాడిన ప్రతి పాట లక్కీగా అది హిట్ అయింది సూపర్ హిట్ నేను మల్లెల వేళ కానీ ఏది ఏ పాటను తీసేస్తారు మీరు పాడిన పాటలు అది పల్లెటూరు పిల్లలు అది ఆ పాట మీరు చెప్పేదాకా నాకు తెలియదు మీరు నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట అది మీరు ఇప్పుడు పాడిన తర్వాత పట్టం పిల్ల పట్టం పిల్ల సారీ పల్లెటూరు పిల్ల పట్టం పిల్ల మురళీమోహన్ గారు అసలు వండర్ఫుల్ అయితే ఒక చిన్న పాట చిన్న పాట ఏదన్నా మీ మీకు మనసుకి నచ్చిన పాట ఏదైనా మీరు పాడింది ఒక కొద్దిగా ఒక రెండు లైన్లు పాడితే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పాడనేయకుండా నేను అడ్డం పడుతున్నానని చెప్పి మా శ్రోతలందరూ మీ పాటలు ఈసేస్తున్నాడు డిఎంకే పాడుతున్నాడు ఈ ఏదో దుర్మార్గ రాజకీయం ఏదో చేస్తున్నాడు డిఎంకే అనుకుంటారు అందు గురించి మీరు కనుక ఒక పాట పాడితే ఇంకా ముందు చిన్న చిన్న ఈ రెండు పాడారు అంటే చిన్న లైన్లు అలాగే ఒక రెండు లైన్లు పాడితే మా శ్రోతలందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను కూడా అంటే నా స్వార్థం కూడా ఉంది మీ గాత్రి వినాలని విఠల విఠల పాండురంగ విఠల చై పాండురంగ విఠల సర్వం మరచిని స్మరణము సేయ స్వర్లోక ఆనందమే విఠల విఠల పాండురంగ విఠల జై పాండురంగ విఠల బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ అసలు ఈ పాట నాకు ఎంత ఇష్టమో మీరు ఇంత శ్రమ తీసుకొని మీరు వచ్చి మా టోరీకి శ్రోతలందరికీ మీ విలువైన కాలాన్ని రెండు గంటలు మీ సమయాన్ని మాకు కేటాయించడానికి మీకు ధన్యవాదాలు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి మా తెలుగు అని రేడియో గురించి ఇంతసేపు మా శ్రోతలతో మాట్లాడినందుకు మీ భావన మీ మనసులో ఎలా అనుకుంటున్నారు నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా గొప్పగా అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఇక్కడ మీరు ఇలా చేశారంటే వాళ్ళందరినీ మేము ఇక్కడ ఇక్కడే ఉన్నాం కానీ అక్కడ అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం లండన్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే అది మీ గొప్ప విషయం అండి వాళ్ళందరికీ మా మీద ఇంత అభిమానం ఉందని ఈ విధంగా తెలుసుకునే తెలుసుకున్నప్పుడు మాకు ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది ఎంత పొంగిపోతూ ఉంటాం అనమాట వాళ్ళు మాకు మాట్లాడుతుంటే మాకు వచ్చిన ఆనందాన్ని వర్ణనాతీతం ఈ వర్ణనాతీతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చిన టోరీ వాడికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండి మా అదృష్టం ఎందుకంటే నాకు ప్రతి పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా నాకు మీ మీరు అభి మీరు నా అభిమాన గాయకులు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను వ్యక్తిగతంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్పే మాట ఇది టోరీ లైఫ్లో చెప్తున్నాను ఆన్ ఎయిర్ నాకు చెప్పాడు మా శ్రీనివాస్ మీకు మీరు చాలా నేనంటే చాలా అభిమానం అని చెప్పేసి కానీ అభిమానం కంటే మీరు నా గురించి ఇంత విషయాలు తెలుసుకున్నందుకు మీకు నేను హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను అంటే నిజంగా లేదు ప్రతి విషయం మీరు తెలుసుకున్నారు నా గురించి అని చెప్పి ఇదంతా నీకు ప్రేక్షకులకి అందించారు అందుకని మీకు మీ మీ స్టోరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరికీ ప్రతి టెక్నీషియన్కి నాకు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం మరి శ్రోతలందరికీ మరోసారి చెప్తున్నాను రాశి కన్నా వాసి రాశి కన్నా వాసికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పాడిన పాటలు అంటే గంగి గోపాలు గరిడైన చాలు కడివడైన ఏమి కరమపాలు అన్నట్టుగా పాడిన పాటలు కొద్ది అయినా అంటే ఒక రెండు వేల పాటలు పాడినా ఒకదాన్ని మించిన ఒకటి మెలడీ ఆయన మెలడీ అంటే ప్రాణం అని చెప్పారు అలాగే మెలడీ సాంగ్స్ అన్నీ వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆ పాటలన్నీ వింటుంటే మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అది అది వింటూ అనుభవించిన నాకు తెలుసు ఎప్పుడన్నా మనసు బాధ కలిగినప్పుడు ఒక టైంలో ఇప్పుడు కాదు నేను చెప్పేది ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఆ పాటలు వింటుంటే టక్కని కూల్ అయిపోయేది మళ్ళీ అదే స్థితికి వచ్చేది ఏదైనా టెంపరమెంట్ ఏదైనా కోపం వచ్చినా కానీ టక్కని ఆ పాటలు వింటే అలా కూల్గా అయిపోయేది మైండ్ యా నేను ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను హ్యాపీ అనుకునేవాడిని అటువంటి ఆ మహత్తరమైన సంగీతాన్ని ఆయన అటువంటి ఆనిపించాలంటే పాటలు ఇచ్చిన ఆనంద్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అండ్ ఇట్ ఇస్ టైమ్ టు సే సైన్ ఆఫ్